，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，娱乐记者摇身一变成为金融大亨的正牌妻子，坐拥千万成为香港女首富，这样的标题内容很玄幻吧？不知道还以为是小说广告，但是你错了，甘比就有这样玄幻的人生。甘比是谁？可能不是所有人都知道甘比，但是绝对有人知道她的老公，香港的富豪刘銮雄。刘銮雄有这么一个称号，叫做“狙击手”。很奇怪吧？为什么一个富豪会有这样的称号呢？但其实，如果你真正了解一点关于这个人的一些事，你会发现，这称号果然名副其实。作为香港的候补财阀之一，从2007年开始。就居于福布斯全球富豪榜的富商刘銮雄，不仅在商业职场上像一个狙击手一般，目光犀利，下手迅速，在女人方面也是眼光独到。他的情人们每每提一个出来，都是艳压一方的女强。比如被美国某杂志评为全球五十位最美丽的名人之一的关之琳，还有香港小姐李嘉欣、师承美后凌媛婷等等。她的择偶标准几乎就是一个字：美，一定得长得好看。但如果你的能力出众的话，是事业的好帮手，那也可以成为她后宫里的一员。比如刘銮雄的前妻，一个在香港可以称为真正意义上的强人的女人，宝永琴，还有那个差一点就加冕皇冠的吕丽君。可令人大跌眼镜的是，这个商业传奇刘銮雄。最后的选择竟然是一个娱乐记者。这个娱乐记者不知道颜值上被那些前女友们甩了几条街，而且显然工作上也并不能帮到刘乱雄什么。所以为什么刘乱雄会选择这样一个灰姑娘呢？有人说，甘比就是港版的邓文迪，她的上位史被称为教科书一般。还说刘乱雄辛苦这一辈子，说白了就是在为甘比打工罢了，满满的讽刺意味。对于甘比的成功，归结为一个运气好和刘銮雄的大意。但是要我说，港版邓文迪不，甘比比邓文迪更值得我们学习。前段时间，吕丽君被大刘万般羞辱，如今她的宝贝女儿刘秀莹却跟大刘破镜重圆，频繁大秀妇女情。情人节当天，亲手为大刘制作甜品，还写张小纸条深情示爱，真是印证了那句话。妇女没有隔夜仇啊！当然，这句话说来也还并不是那么准确。其实，在大刘家，还有人跟自己的生父是闹得老死不相往来，甚至自己坐拥七百只爱马仕，却让生父久居贫民窟。这人说的就是如今的大富婆刘泰。甘比，先说一下甘比在当娱记期间的惊人战绩，那叫一个猛啊！双旗夺面发笑时。大量经验老道的港媒记者都没能逮到当事人，却偏偏被他一个刚入职一年的小小娱记给曝光了。之后，小超人李泽楷跟同公司女友电影之花林慧仪分手，一堆记者跑去采访，林慧仪在车里用头发遮脸狂哭，没有记者能拍到她的窘态，也是甘比上手撩开她的头发，一战封神。当然，如此不顾及当事人感受，揭人伤疤的行为。按理说，甘比应该会是很多明星讨厌的对象才对。然而，他在娱乐圈许多明星心中的形象却特别的好。比如，一向不爱跟媒体打交道的星爷，直接就把他当好友提携，隔着何超琼也要伸手去摸他的脸。甚至，就连跳水皇后伏明霞跟财政司司长梁劲松的父女恋曝光。伏明霞拒绝所有采访，却偏偏在跟甘比进行一番密谈后，态度大转变，直接跟着甘比去酒店选狗仔拍的照片，最后还亲自开车送甘比离开。可见，在跟明星社交这方面，甘比是有着极高的情商才能降住他们。而说来，这高超的情商其实是跟他不太幸福的原生家庭有关。甘比原名陈凯韵，在家排行老二，上面有一个姐姐。下面还有一个妹妹，一家五口的日子过得不太幸福，因为他爸陈遂明是一个没有啥本事的男人，做过运输工，挣不到什么钱，只能委屈老婆孩子窝在一间破烂的公屋，自己经常在家无能狂怒，赚不到钱时就爱借酒消愁，而且喝完酒
，还喜欢对老婆孩子动手动脚，所以从小，甘比三姐妹跟他妈是没少挨陈遂明的打。之后据说因为家里的一点点小事，陈遂明还跟他们母女四人起了争执，直接动手将他们打出家门。甘比七岁那年，他的母亲受够了陈遂明。毅然决然地选择了离婚，独自一人带着甘比三姐妹离家出走。要知道，甘比母亲当年还是主动选择的净身出户，没有向陈遂明索要一分钱，就连房子也留给了他。可想而知，在他离婚后，一人拉扯三姐妹时该有多辛苦。好在后来，甘比母亲邂逅了她的现任丈夫，也就是甘比的继父。继父是一个好心的男人。有说他继父是开一个小店铺营生的，也有说是在建筑工地干活的。总之，虽然不富裕，但是对甘比母亲及三姐妹可谓体贴入微，关怀备至。哪怕三姐妹不是他的孩子，他也同样视为己出，拼命赚钱供养甘比三姐妹读书。只不过继父对自己再好，甘比始终还是觉得寄人篱下。所以，久而久之，他就养成了外放又圆滑的性格来保护自己。因此，高中毕业后，他选择去当一名娱记，就淋漓尽致地发挥了自己这长袖善舞的能力，干出了上边那些战绩。甚至在脾气又臭又硬的大刘面前，他也是一点都不胆怯。跑去采访大刘的时候，被大刘大骂了一番，吓得所有人都不敢继续。只有甘比直接发声质问大刘。是不是怕我镜头对太近，拍到你额头的大痣？结果就因为这一句话，大刘是被气笑了，对他印象深刻，开始上演一出“女人，你成功引我注意”的戏码。之后，他俩的故事大家都听烂了。甘比一路从小鱼记变成了大刘华人之夜里的女助理，再到大刘的红颜知己、小女友、孩子他妈，甚至是正宫娘娘，让大刘心甘情愿把大半个家产给她。助他登顶香港女首富，后来成为刘太之后，甘比身上的钱味儿大家都有目共睹，走到哪里都是背着爱马仕包包。据说他一个人就拥有七百只，一人得到鸡犬升天。这句话用来形容甘比一家五口，实在是再恰当不过了。在还是大刘女友时，甘比就自掏腰包供姐姐陈诗韵和妹妹陈诺韵留学，后来二姐妹学成归国。在甘比的安排下，顺理成章入职华人置业。目前，长姐担任行政总裁，小妹则是董事之一。与此同时，甘比还将名下一座五百平方的豪宅转赠给母亲和继父居住，之后还让他妈以帮他带孩子的名义住进刘家大宅。后来就一直带着他妈跟大刘外出，他跟大刘去哪旅游，他妈就一直跟在身边帮他带娃。二老出门都是由豪车和专职司机接送。对于和自己差不多大的岳父岳母，大刘也保持尊敬，每月给他们丰厚的养老金，甚至就连继父，据说甘比每个月也给他上百万的生活费。当然，究竟有没有百万，咱就不清楚了。但甘比对继父是尽善尽孝。刚开始，其实还有很多人把他继父认成了他生父。但其实不是，直到后来，二零一六年有媒体挖到他亲爸的真实身份，大家才知道，原来这么多年，甘比的生父还一直住在贫民窟里，甚至他们姐妹仨结婚生子都没通知过他，都是他在新闻上看到的。而且起初，陈遂明还一直以为甘比嫁的人是大刘的儿子刘明伟，直到后来，陈遂明他妈，也就是甘比他奶奶去世了。他们联系上，陈遂明才知道自己的女婿原来是大刘。据说当时奶奶举行葬礼，甘比还给了一笔钱当丧葬费，但出席葬礼时却始终没有看过他爸一眼，也没有跟他说过一句话。之后有记者摸着线索找到陈遂明住处，更是被他家的环境吓到。只见离婚后的陈遂明就没有离开过那间破烂公屋，家里也是搞得乱七八糟的，整个客厅都堆满了杂物。另外，厨房灶台上的铁锅还严重烧焦，到处都是油渍，就连卫生间的地板都已经起了铁锈，味道浓重。唯一能看的也就只有房间的床还算干净，但单身汉连被子都堆成一团。当时媒体记者们还觉得陈遂明挺可怜的。但没想到，在接受访问时，他的态度却还挺傲。陈遂明表示
，女儿在发迹之后没有给过他一分钱，对他不闻不问。他在和前妻离婚后，就同三个女儿断绝了来往，对他们的成长情况毫不知情。虽是亲生父亲，但陈遂明和香港民众一样，只能靠媒体的消息才能知道女儿们生活境况如何。对于成龙快婿大刘，陈遂明直言自己十分厌恶。甚至大放厥词，说明要是自己早知道女儿和他恋爱，绝对会加以阻止。原来大刘比陈遂明还要年长六岁，这让他根本无法忍受。而他是从社交平台上才得知女儿和大刘恋爱，并育有孩子。不过甘比也并非没有良心，在陈遂明的母亲去世后，甘比曾给他一百五十万元，让他为祖母办一场体面的葬礼。如今甘比的母亲倒是病势前嫌。念在旧情，偶尔会帮前夫交点水电费，可甘比却始终不能原谅他过去的所作所为，完全当没他这个父亲的存在。未尝他人苦，莫劝他人善。至今仍有许多香港网民批评甘比狼心狗肺，对生父无情无义。但事实上，大家都不是甘比，又怎知他童年时经历了多少磨难？只能说陈遂明这都是自己种什么孽，结什么果呀。最后，就希望他一个人好好生活，好自为之吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。